നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്സ് വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏജുമാർ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈനിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പ്ലെയിൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോഴ്സുകളും പ്രൊഫൈലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും റേറ്റ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മനുസ് ഏജ് ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ബിനോസ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് മനു വിൽ ബി ത്രീ ടൈംസ് ആ സോൾഡ് ആസ് ബിനു ഫൈൻ ബിനോസ് ഏജ് അപ്പോൾ ഏജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റൊരു മെതേഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പുതിയ മെതേഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ആ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റെവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മെതേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനു സേജി സിക്സ് ടൈംസ് ബിനു സേജ് മനു എന്നും ബിനു എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ മനുവിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ആറിരട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് മനു വിൽ ബി ത്രീ ടൈംസ് ആ സോൾഡ് ആസ് ബിനു മനുവിൻ്റെ വയസ്സ് ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് മനുവിൻ്റെയും ബിനുവിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ എഴുതി മനുവെന്നും ബിനുവെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എഴുതി അതിനുശേഷം മനു സേജ് ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ബിനു സേജ് മനുവിൻ്റെ വയസ്സ് ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകളുടെ അവരുടെ താരതമ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിനുവിന് ഒരു വയസ്സാണെങ്കിൽ മനുവിന് ആറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനു വിൽ ബി ത്രീ ടൈംസ് ഓൾഡ് ആസ് ബിനു മനുവിൻ്റെ വയസ്സ് ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ടേബിള് പോലെ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആക്കണമെന്നില്ല തുടക്കമായി ആദ്യമായി ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള മനുവിൻ്റെയും ബിനുവിൻ്റെ വയസ്സുകൾ റേഷ്യോ ആറ് ഈസ് ടു ഒന്നെന്ന് തന്നു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നും തന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി ഇനി നമ്
ആ രണ്ട് ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അതായത് ബിനുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും സി പി ഡി ആയിരിക്കും സി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്രോസായി പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കാം ഇനി എന്താണ് സി പി ഡി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക അതായത് ക്രോസായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്നാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്ര വരും മൂന്നെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സി പി ഡി അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി എഴുതാലോ സി പി ഡി നമുക്ക് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ബിനുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേജ് കിട്ടി സോൾവ് ചെയ്യാം മൂന്നും പതിനഞ്ചും വിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം പത്ത് വയസ്സ് എന്നുള്ള ശരിയുത്തരം ബിനുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സാണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഈ പുതിയ മെതേഡ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മെതേഡ് വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുക ഇത് ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ ഫാദർ ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വാസ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഈസ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഫാദർ ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രായമാണ് ഫാദറിനുള്ളത് എന്ന് തന്നു അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഫാദറിന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വയസ്സായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അഗോ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വാസ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ആ സമയത്ത് അവരുടെ റേഷ്യു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ടിയായിരുന്നു ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചോദ്യം വായിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ വരും ഫാദറിൻ്റെ റേഷ്യു രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു എത്ര വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇരുപത് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഓർ പ്ലസ് നോക്കണ്ട എത്ര വർഷത്തെ കാര്യമാണോ ആ വർഷം ആ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്നെടുത്താൽ മതി സൈൻ നോക്കണ്ട ഇൻറ്റു ഇരുപത് അതിനുശേഷം ഈ റോയിലെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് പ്രസൻറ്റേജിലെ റോയിലെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റോയുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഞാൻ പതിനൊന്ന് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പത്ത് ഇവിടെയും നമ്മൾ സൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് പത്ത് വരും എന്നാലും നമ്മൾ സൈൻ നോക്കേണ്ട പത്ത് എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മുള്ള ചെയ്യാൻ ഞാൻ പത്തും ഇരുപതും വെട്ടി രണ്ടാക്കി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഫാദറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയുത്തരം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന
എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും ബേസിക്സ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഫാദറും സണ്ണിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് സിക്സ് ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ അപ്പോൾ ആർ ഐ ടു എന്നാണ് അവ നമ്മുടെ റേഷ്യു ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാദേഴ്സ് ഏജ് വിൽ ബി ട്വൈസ് ദ സൺസ് ഏജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഈ റോയിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് റോയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് എത്ര വരും നാലും ഇരുപതും വിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് വയസ്സെന്ന് വരും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സമയം കിട്ടും എന്നാലും ഡിഗ്രി ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പറാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് മെസ്സേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയ്യുക ചോദ്യം എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ അപ്പോൾ ഫാദറും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ് സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സിന് നാല് മടങ്ങാണ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ വിൽ ബി ഇൻ ദ റേഷ്യു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ സൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു ഈ റോയിലെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുക്കുക മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് വന്നു മൂന്ന് മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയി ആറെന്ന് കിട്ടി ആറ് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സണ്ണിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മതേഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുക അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആറ് വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് സൗമ്യ ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് രമ്യ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അഗോ സൗമ്യ വാസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓൾഡ് ആസ് രമ്യ ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് സൗമ്യ നൗ അപ്പോൾ സൗമ്യയും രമ്യയും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സൗമ്യ ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് രമ്യ സൗമ്യ എന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ മെതേഡ് വഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളും അതേ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ചോദ്യം തരാൻ പോവുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഫാദർ ഈസ് ടോയ്സ് ആ സോൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അഗോ ഹി വാസ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ആ ഒരു മെതേഡ് വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിടുക നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം നന്ദി